నమస్కారం గౌతమ్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సినిమా హీరోల గురించి విన్నస్తాను నేను చాలా మంది హీరోలు తీసేసుకుంటా అంటే ఇది అవును ఇది ఎట్లా సార్ ఎట్లా చేస్తారు కోనంత ఖరీచి తీస్తారా ఎట్లా అది అవును ఒక విధంగా మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ సార్ ఎట్లా అంటే చిన్న రంధ్రం పెడతాం ఎక్కడైతే కో ఉంటుందో అక్కడ ఇంత పొడుగు రాడ్ ఉంటుంది స్ట్రా లాగా ఉంటుంది ఓకే లోపలికి పెట్టి ఒక లిక్విడ్ అంటే స్పెషల్ మెడిసిన్స్ మిక్స్ చేసిన లిక్విడ్ ఉంటుంది అది పంపిస్తాం దాంతో కొవ్వు అంతా మెత్త పడుతుంది ఒక పది నిమిషాలు నానిన తర్వాత మెత్తగా అయిన తర్వాత అదే హోల్ నుంచి సక్షన్ ట్యూబ్ పెట్టి పీల్ చేస్తాం అంటే మెషిన్ పెట్టి పీల్ చేస్తుంది అదంతా సో ఒక స్ట్రా పెట్టి మనం కూల్ డ్రింక్ తాగినట్టు స్ట్రా పెట్టి మొత్తం పీల్ చేస్తాం ఈ ప్రొసీజర్ ద్వారా బరువు తగ్గుతుంది అనేది నేను గ్యారంటీ ఇవ్వను షేప్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మారుతుంది బరువు కూడా తగ్గుతుంది కదా సార్ చాలా మంది ఎట్లా అంటే మనకి కొవ్వు అనేది మీల కంటే తేలిగ్గా ఉంటుంది మీ కూడా పాల మీద తేలినట్టు కొవ్వు కూడా తేలుతుంది అంటే దాని బరువు నీళ్ళ కంటే తక్కువ ఒకేసారికి నేను ఒక సర్జరీలో ఐదు నుంచి ఆరు లీటర్ల వరకు తీయగలుగుతాను ఆరు లీటర్లు తీసినా కానీ దాని బరువు మనకి ఒక నాలుగు కిలోలు కూడా ఉండదు అచ్చా సో ఒక ఎనభై కిలోల మనిషి డెబ్బై ఆరుకి రావచ్చు కానీ మీరు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు బరువు చూసుకుని పొద్దున్న చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు రెండు కిలోలు తగ్గుంటారు సో పెద్ద తేడా ఉండదు కానీ షేప్ మాత్రం బాగా మారుతుంది షేప్ మార్చుకోవడానికి షేప్ మారుతుంది అవును ఇవాళ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ అట్లా ఇప్పుడు మా సినిమాలు చూస్తున్నాం సార్ టీవీలో వార్తలు చూస్తున్నాను జయప్రద సినిమా అయ్యారు మీకు తెలుసా సార్ జయప్రద తెలుసండి ఆరేసుకోయి పారేసుకోయి అన్నదా మేము ఆరేసుకుందా పారేసుకుందా కానీ ఈ మొత్తం మారిపోయింది సార్ ఇది చెంపలు గిట్లా అంతా అదేంటి సార్ అది ఆమె ఏం చేసుకున్నారు నాకు తెలియదు అండి ఏం ప్రొసీజర్ చేసుకున్నారు తెలియదు ఓకే నాట్ కమెంట్ అట్లా అయితే మంచిగా ఇప్పుడు గుంతలు పడడానికి కొంచెం బాగా రావడానికి దానికి ఏమైనా చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు నా ఫేస్కి ఏం చేసుకోవచ్చు సార్ నేను మంచి అందంగా వాడికి బుగ్గలు కావాలా బుగ్గలు కావాలంటే బాగా తినండి తిను కాకుండా ఈ రిపేర్ సార్ మీరు ఉన్నారు కదా అందుకే నేను మొహానికి అయితే ఏమీ సజెస్ట్ చేయండి అంటే అంటే ఫ్యాట్ అనేది ఆటోమేటిక్ వచ్చిపోతుంటుంది కానీ మీరు బాగా కావాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి కొవ్వు తీసి ఇక్కడ పెట్టగలుగుతాం ఓ కొవ్వు తీసి ఇక్కడ పెట్టేస్తాం కొంచెం అప్పుడు బుగ్గలు అవుతుంది అప్పుడు తమన్నా నన్ను చూస్తా సార్ తమన్నా చూస్తుంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చూస్తుంది అందరూ చూస్తారు అసలు ఈ తమన్నా గురించి అడగగానే ఆ గుర్తు రాగానే ఒకటి వచ్చింది సార్ ఆ వైస్ ఈజ్ సో వైట్ సార్ ఐఎమ్ బ్లాకింగ్ వై దిస్ కమింగ్ మీకు ఇంగ్లీష్ ఇస్తా సార్ కొంచెం కొంచెం ఐ నో ఇంగ్లీష్ సార్ సో వై దిస్ తేడా షీ ఈస్ వెరీ వైట్ ఐఎమ్ వెరీ బ్లాక్ వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఇప్పుడు జంతువులు నాలుగు కాళ్ళ మీద కదులుతుంటాయి ఆవులు ఉంటాయి గెదలు ఉంటాయి అంతే అండి ఆవు ఆవు గెద గెద ఓ సో యూ వాంట్ కంపేర్ మీ టు ఆవు సార్ బర్రే యా నేను అట్లా అనట్లేదండి మనం అటు బ్లాక్ కాదు వైట్ కాదు బ్రౌన్ ఉంటాం మనం అదే చాలా కాలం నుంచి మిక్చర్ అయిపోయినాం అంతా సార్ ఇప్పుడు మేల్స్ గురించి చెప్పింది కదా సార్ ఇప్పుడు ఫిమేల్స్ గురించి చెప్పండి సార్ ఐ వాంట్ నో అబౌట్ మోర్ అబౌట్ ఫిమేల్స్ ఇన్ జనరల్ కూడా మెన్ కంటే కూడా ఉమెన్ ఎక్కువ పట్టించుకుంటారు షేప్ గురించి అండ్ వాళ్ళ బాడీలో మనం చేయగలిగే ఏరియాస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అచ్చా సపోజ్ ఉమెన్ పై నుంచి కిందకు వస్తే బాడీ షేప్లో బ్రెస్ట్ ఉంటుంది అబ్డామిన్ ఉంటుంది హిప్స్ ఉంటాయి థైస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆ షేపే వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు కూడా సార్ లేదు ఆర్జీవీకే అనుకున్నాం ఆర్జీవ్ గారికి ఒకరికి బాగుంటుంది మీకు కూడా సార్ ఓకే ఈ ప్రపంచంలో ఆడవాళ్ళు అందరినీ అప్రిషియేట్ చేయని మొగాడు అంటూ ఉండడు అనుకుంటున్నాను సార్ ఓకే సో ఇప్పుడు బ్రెస్కి సంబంధించి కొంచెం మందికి చిన్నగా ఉంటాయి కొంచెం మందికి పెద్దగా ఉంటాయి ఇంకొంచెం మందికి ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్ స్ట్రెచ్ అయిపోయి సాగిపోయి ఉంటాయి సో చిన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి పెద్దగా చేయడానికి మనం ఇంప్లాంట్స్ పెట్టచ్చు అచ్చా సిలికాన్ ఇంప్లాంట్స్ లేదంటే వాళ్ళ శరీరంలోనే కింద ఫ్యాట్ ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే కనుక అది తీసి బ్రెస్ట్లోకి పెట్టచ్చు దీన్ని ఫ్యాట్ గ్రాఫ్టింగ్ ఫ్యాట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు అచ్చా ఓకే ఇది బ్రెస్ట్కి సంబంధించి లూజ్ అయిపోయిన దాన్ని స్కిన్ ట్రిమ్ చేసి పైకి లిఫ్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ అంటారు ఓకే కొంతమందికి ఆడవాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్కి కూడా ఒక బ్రెస్ట్ హైపోట్రోఫీ అనే కండిషన్ ఉంటుంది దాంట్లో పెద్దగా అయిపోతుంది బాగా పెద్దగా అయిపోయి అన్కంఫర్టబుల్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి దాని మూలంగా వేరే సమస్యలు వస్తాయి ఆ బరువుకి వెన్నెముక సమస్యలు ఇట్లా కూడా వస్తాయి అయ్యో సో దాన్ని నార్మల్ సైజ్కి తీసుకొచ్చి గుడ్ షేప్ ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేస్తాం అనమాట దాన్ని బ్రెస్ట్ రిడక్షన్ అంటారు మీరు మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు కదా సార్ ఇట్లా మీరు
దాన్ని యాక్సిలరీ బ్రెస్ట్ అంటారు సో దాని అది అది కూడా కొంచెమంది ఎస్పెషలీ కొంచెమంది అమ్మాయి పెళ్ళి కాకముందు వస్తుంది కొంచెమంది పెళ్ళి అయింది అంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ తర్వాత వస్తుంది ఓకే వీళ్ళకి రెడ్యూస్ చేసి నార్మల్ షేప్ తీసుకురావడం కూడా మా పని అనమాట మొత్తం కట్ చేస్తారు సార్ ఎట్లా లేదండి అక్కడ కూడా ఫ్యాట్ ఉంటుంది దాన్ని లైపోసెక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా సన్న హోల్ పెట్టి తీసేస్తాము ఒకవేళ స్కిన్ ఎక్స్ట్రా ఉండి స్కిన్ ని కూడా ట్రిమ్ చేసి టైట్ చేసేస్తాం దాంతో మంచి ఆకారం వస్తుంది సో ఒక పైన నుంచి ఒక నార్మల్ ఆకారం బ్రష్ దాటిన తర్వాత కిందికి వస్తే నడుము నడుము దగ్గర కూడా ఆడవాళ్ళకి ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ రావచ్చు చుట్టూతారు అది కాకుండా మెయిన్ ఒక ఆడదానికి ఒక ఎనీ స్త్రీ ఆడమికి లైఫ్లో ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఆల్మోస్ట్ అందరికీ కావాల్సిందే ప్రెగ్నెన్సీస్ తర్వాత స్కిన్ స్ట్రెచ్ అయిపోతుంది స్ట్రెచ్ అయ్యి సాగిపోయి వేలాడుతూ ఉంటుంది చాలామందికి అందరికీ అని చెప్పిన చాలామందికి వాళ్ళు ఎంత ఫిట్ ఉన్నా కానీ చూస్తే కనుక అంటే ఎస్పెషలీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఉండే వాళ్ళకి తక్కువ బట్టలు వేసుకో వేసుకునే అవసరం ఉండే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ సమస్య మామూలు వాళ్ళకి అంత ఉండదు అదే సో వేళ మడత పడిపోయి ఉంటుంది కిందికి దాన్ని ట్రిమ్ చేసి టైట్గా అబ్డామిన్ షేప్ ఇవ్వడం కూడా మా పని దాన్ని కామన్ లాంగ్వేజ్లో టమ్మీ టక్ అని కూడా అంటారు సర్జరీ టమ్మీ టక్ టమ్మీ టక్ ఓహో అంటే మనం మగవాళ్ళు ఎట్లయితే షర్ట్ టక్ చేసుకుంటాము టక్ చేసి సీల్ చేసేస్తాం ఫ్లాట్గా అయిపోతుంది చాలామంది అమ్మాయిలు అంటే హీరోయిన్ సార్ సినిమా వాళ్ళు వాళ్ళు షేపులు పాడైతే అని చెప్పి వాళ్ళు వేరేగా వేరే పుట్టి పుట్టిస్తున్నారు సరోగసి అది అంటారు సరోగసి సో ఇది ఛాన్స్ ఉంది వాళ్ళకి తెలుసా సార్ ఇట్లాంటి అవకాశం ఉంది ఇట్లా టక్ చేసి మీరు ఇట్లా టైటన్ చేసేది వాళ్ళకి తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మీ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళకి తెలిపితే చాలా అనుకుంటున్నాను ఓ తెలిసి ఉండదు సార్ వాళ్ళకి అంత దిమాక్ ఉన్నది వాళ్ళకి సార్ అయితే అదొకటే కాదు ఇంకా కిందికి వచ్చేసరికి ఆడవాళ్ళకి ఎస్పెషలీ తొడల భాగంలో ఇప్పుడు నడుము దాకా ఉన్నాం సార్ నడుము దాకా ఇప్పుడు నడుము నుంచి నడుము నుంచి కిందికి ఈ తొడల భాగంలో కూడా ఆడవాళ్ళకి చాలా నార్మల్గానే ఆడవాళ్ళకి ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెమందికి ఎబ్ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది ఈ అప్పర్ థైలో అవుటర్ సైడ్ కానీ తొడలు కానీ బాగా లావ్ అయిపోయి చర్మం కూడా అంత మడతలు మడతలు అయిపోయింటాయి కొంచెమందికి సో వీళ్ళకి కూడా లోపల ఉండే ఫ్యాట్ తగ్గిస్తే కనుక లైపోసెక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అంత షేప్ మంచిగా వచ్చేసి బాగా వస్తుంది ఈ కాలంలో పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా చాలామంది ఆడవాళ్ళు జీన్స్ వేసుకోవడం కానీ లేదా చుడిదార్ వేసుకోవడం కానీ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అంటే ఉంటున్నారు అట్లా వేసుకుంటారు సో వీళ్ళకి ఇట్లా మంచి షేప్ ఇచ్చే ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ దీని ద్వారా బాగుంటుంది అంతేనా సార్ ఇంకా ఇంకేమైనా కిందకి దిగుతారా మీరు అంతకంటే కింద చేసేటువంటి ఏం లేవండి ఎందుకంటే కింద కాలు బాగుంటాయని చెప్పి ఆయన త్రివిక్రమ్ సినిమా తెలుసా సార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ ఆయన ఎవరికి తెలియదండి ఆయన ఎవరికి ఆయన తెలుసు ఆయన ఏమంటే అంటే పూజ బీడి ఆమె కాలు బాగుంటాయి అంటాను సార్ చాలాసార్లు నాడు కాలు కూడా ఏం బాగుంటాయి సార్ కాలు కూడా అంత అందంగా నాకు అర్థం కాదే ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు ఈ భాగంలో ఈ పిక్కల్ అంటారు అవును ఆ పిక్కలు కనుక మంచిగా బలంగా ఉంటే చూడనీకి బాగుంటాయి అవునా నాకు తెలిసి ఆయన అదే చూసి నేను చాలాసార్లు చూసిన కానీ నాకు నాకు అర్థం కానీ ఏంది త్రివిక్రమ్ సార్ ఇట్లాంటిది ఏంది అని చెప్పి అనుకున్నాను సార్ చాలాసార్లు రాధిక ఉండే కదా సార్ ఒక ఆమె ఫంక్షన్ రాధిక కూడా చూపించింది అమ్మ పూజ పెట్టి ఒకసారి కాలు చూపెట్టమ్మా త్రివిక్రమ్ సార్కి అని చెప్పి చూపించింది బాగున్నాయి అండి నచ్చిందండి ఆయనకు నచ్చింది అంట మరి నేను ఏం నచ్చింది అప్పటి దీంట్లో ఏమి ఉన్నాయి మామూలు కాలు ఉన్నాయి కదా అన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది సార్ ఓకే సో ఇది కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఆ పిక్కలు బలంగా లేని వాళ్ళకి అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వాళ్ళకి సన్నగా ఉంటాయి కాళ్ళు కానీ ఆకారం మంచి గుండ్రంగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది దానికి కూడా ఇంప్లాంట్స్ పెడతాం చిల్పాన్ త్రివిక్రమ్ సార్ ఇస్ వెరీ నాటి సార్ ఇంప్లాంట్స్ దొరుకుతాయి ఆయన అవి కూడా చూస్తున్నాడు ఓకే సార్ అయితే ఇంకా ఈ చెంపలు బొగ్గలు తెల్ల కావడం అది ఎట్లా సార్ అవునండి ఇప్పుడు మేల్ బాడీ ఫీమేల్ బాడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మొహం గురించి మాట్లాడితే మొహంలో కూడా మనం కరెక్షన్ చేయగలిగేటివి చాలా ఉంటాయి ఫస్ట్ అందరికీ తెలిసింది ముక్కు ముక్కు అందరికంటే బాగా కనిపించేది సో ముక్కు కొంచెం అంటే నేసర్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఈ సప్పిడి ముక్కు ఉన్నా కానీ ఈ ఫ్లేయర్స్ అంటే మరీ బయటకు వచ్చినా కానీ ఇట్లాంటివి కొన్ని కొన్ని కరెక్షన్స్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సి మై ముక్కు కెన్ మై ముక్కు లైక్ కేసీఆర్ గారి ముక్కు ఆయన ముక్కు చాలా అందంగా ఉంటుంది అని చెప్పి రామ్ గోపాల్ వరం కూడా అన్నాడు సార్ చాలా సార్లు ఆయన బాగా ముక్కు అంటే బాగా ఇష్టం అంట నాకు కూడా అట్లా అట్లా చేయాలంటే ఏమైనా కెన్ ఐ డూ సార్ ఒక మనిషి ముక్కులాగా తిప్పడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు అండి సార్ కానీ మీకు కావాలంటే పెద్ద కావాలంటే పెద్దగా చేద్దాం ఏముంది ఓ దట్ కెన్ బి డన్